So here you are welcome in the class of computer. And yes, we have started our chapter, chapter number eight, which is about more about Excel. So far uh, in the previous session, uh, uh, I have told you about the various aspect of this Excel. How can we adjust the cells? How can we insert cell? How can we delete cells? And not about the cells only, we have seen how we can insert rows and column and etc. We can adjust, we can set the orientation of text according to us, according to our convenience. So these are the advanced features of Excel that we see in our uh, this chapter. Now the, the topic is that changing row height and column width. Okay. Now we will understand how we can change the row height, how we can change the column width and etc. So to bring the mouse pointer to the row heading, the mouse pointer changes to a double headed arrow. Click on the lower border of the selected row and drag the mouse. See uh, from the screenshot students. Supposingly, I want to drag this down. I want to change the row height of it uh, in which the Gita's name is displaying. So I will click on this row. Then my uh, cursor will change into this double headed row. From that double headed row, I can just drag it according to my ease. Okay. So if I will uh, drag it towards the downwards, then it will adjust its height. Okay. Now you can see. I will show you in the practical manner also. Supposedly to change the column width. To change the column width, bring the mouse pointer to the column heading. Obviously, if you want to change the width of any column, then we have to click on this column header. And then this uh, column header uh, will help us to change the width of it. How? Because it will convert into the double headed arrow. Now you can see the sign. Click on the right border of the selected column and drag the mouse. It's all about dragging your mouse, how you uh, drag your mouse to adjust your width and height. Now, how we can delete cells content? Okay, how we can delete the content, whatever we have written in our cell. So to, to delete cell contents, select a cell or cells and press delete key. Very obvious to answer, very uh, easy to understand. If you want to delete any cell content, then we have to select it. Very obvious to understand and then press the delete key, which is available uh, just above the backspace key. Right click on the cell and choose clear contents from the shortcut menu. If you are selecting your cell, then please uh, right click, then you will find the clear contents from there. Now, now we will understand this autofill, very interesting topic. The autofill feature of Excel is used to quickly fill up predefined series of data such as text or numbers in a worksheet. Supposingly, you want to print the twos table, okay? You want to print the twos table, twos multiplication table. So you have to write only uh, two data, first two data, two and four. And then if you will uh, point this out and drag towards the 10th row, it will print you the 2, 4, 6, 8, 10, 12, uh, 14, 16, 18, and 20. So this is called auto value. It gives you the facility to auto fill the values of the related data. Okay. So for example, you can fill the days of a week, months of a year, or numbers in a pattern using auto fill by the help of auto fill. So when you move the mouse pointer to the lower right corner of the selected cell, the mouse, uh, the mouse pointer shape changes to a plus shape. Okay, so when you will click here, okay, so this will change into the plus sign, and when you will drag this plus sign, then it will auto fill. Okay, so you just need to drag the fill handle to use the auto fill feature. Now, to fill a number pattern, enter the first two values. What you need to do is enter the first two values only of data into the two adjacent cell and press the enter key. Select both the cell. Now drag the fill handle to enclose the desired cells to be filled with the series of numbers. I hope I'm clear to you students. I hope many of you have done it also. So to fill day or months, how we can do is uh, enter the first value, let's say January of the uh, of a day or month let's say a uh, sunday in a cell and press the enter key select the cell drag the fill handle to enclose the desired cell to be filled with the series then what you need to do is you need to just drag it down only what you need to do is drag it down now the very interesting topic once again is undo and redo undo and redo means 
यू हैव यूज द अंडू एंड रिडू ऑप्शन इन वर्ड आई गेस यस अंडू का मीनिंग क्या होता है आपके स्टूडेंट्स की अगर आपने कोई चीज गलत कर दी है या फिर आप किसी स्टेप को रिपीट करना चाहते हैं जो आपने डिलीट कर दिया तो उसको बोलते हैं अंडू एंड रिडू का मतलब है जो भी आपने अभी जस्ट रिसेंटली रिवर्स किया है आपको अंडू जो टास्क है उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं रेड ठीक है दे हैव द सेम फंक्शन हेयर टू यानी कि जो आपने वर्ल्ड में यूज किया था वहीं पर यही आपका एक्शन भी काम करेगा अंडू ऑप्शन इसका देखिए जो एरो साइंस होता है ये इसका जो एरो है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता दिखता है इसकी डायरेक्शन सो अंडू ऑप्शन इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन डन जो भी आपने लास्ट किया था उस लास्ट एक्शन को वापस से रिपीट करने के लिए रिवर्स करने के लिए कौन काम आता है अंडू ऑप्शन रेडियो ऑप्शन रिवर्स द एक्शन यू हैव अंडन मार्क माई पॉइंट स्टूडेंट रेडियो ओनली इफेक्टिव और यू कैन से यूजफुल वेन यू हैव अप्लाइड द अंडू ऑप्शन अंडू ऑप्शन को वापस उसकी रियल पोजिशन में लाने के लिए अपने किस ऑप्शन पर यूज करते हैं रेडियो तक सो दीज बटन आर फाउंड ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार नाउ यू विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑब्वियसली यू आर अंडरस्टैंडिंग यू आर लर्निंग द मैथमेटिक्स होपफुली यू आर अवेयर विद द फॉर्मूला राइट If you are writing uh, five plus three, that means you are adding two number. This is also an expression. This is also a formula. How? Because you are uh, adding two numbers. Uh, instead of writing five plus three, if you are writing a plus b, that means you are using algebraic expression. In uh, that means it is also a formula. It is also an expression, right? So I hope that you are aware about the formula. So formula are used to perform calculations like addition, subtraction, division, and multiplication. so a formula is a mathematical expression that includes operands and operator to evaluate the result now you will ask me sir what is operand ha na ki sir operand kya hota hai mark my points students just see this example if you are writing 5 okay plus 3 right if you are writing 5 plus 3 what will be your answer 8 okay so this is this plus this equals to is my operator this plus is my operator student but this 5 this 3 and this a is my operand okay 5 3 and 8 is my operand sir why it they are called as operand because in ke andar kya apply ho raha hai operators apply ho rahe hain kaun kaun se operators plus minus multiplication एंड डिविजन एंड एक्सेट्रा तो ये जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स अपने यूज करते हैं ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं जिनके अंदर ये अप्लाई हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे ऑपरेटर सपोजिंगली हेयर आई एम राइटिंग ए प्लस बी अब बताइए बच्चों इसमें ऑपरेंट कौन कौन है इसमें ऑपरेंट कौन कौन से है देखिए ए है वो ऑपरेंट है बी है वो क्या है ऑपरेंट है और प्लस क्या है बच्चों ऑपरेटर ठीक है आई होप आई एम क्लियर टू एवरी वन नाउ so a formula is a mathematical expression that includes operands and operators to evaluate the result excel provides many features excel provides many features that allow us to create and use formula in excel worksheet in excel a formula always begin with equals to sign this is the question this is the main question which arises that from which symbol the formula starts the answer is equals to sign without equals to sign you cannot start any formula you cannot perform any mathematical calculation in excel so what you need to do is you have to apply you have to press you have to write the equal to sign first otherwise your formula will not work right so equals to a1 plus b1 what is this a1 a1 means a column first row B1 means B column first row. C1 means C column first row. So we are applying A plus sorry A1 plus B1 minus C1. I hope I am clear. Now, how we can enter a formula? Enter that means how we can apply the formula. Maybe this page is not visible to uh, perfectly because the book I have given uh, this sort of page it is. So please adjust. So you can type a formula either in the formula bar or in the cell. That's it. so where you can apply the formula in the formula bar or in the cell so when you type a formula in a cell it also gets displayed in the formula bar so if you are applying any formula in a cell what do you mean by cell in the data table okay so if you are applying any you know, formula here so it will be displayed in the formula bar also so as soon as we press the enter key after the writing the formula you see the result in a cell so whatever the formula you are applying in your cell uh, excel when you will press the enter key then it will display you the desired result 
Supposingly, we are writing here b2 plus c2 plus d2 plus e2 and plus f2. So it will merge or it will add all the data that we have written in this cell. So click in the cell where you want to display the total. Let's say we want to display the total in g2. So type the formula. What will be our formula? Formula will be b2 plus c2 plus d2 plus e2 plus f2. So sir, uh, now you will ask me, sir, what is this? Two? So b column. Uh, two number row. What is the two number row? Trilog in which sixty eight is stored. C two ninety eight, D two seventy eight, E two ninety eight, and F two eighty nine. Now who will tell me what is written in the D three? Who will tell me that what is written in the D three? Answer is simple. D three means seventy three. Okay. What is written in the C four? One, two, three, four. C four having ninety value, right? So when we we'll click uh, or when we we'll press the enter key, it will merge the data. Now this is the last page of our chapter. So you can also perform addition or any other operations by using the mouse only. For example, in the given worksheet to calculate the expense of a month, follow the given step. So click in the cell B5 and type is equals to sign. Absolutely, because we have to type the equals sign. Otherwise, we cannot perform the mathematical calculation. So, supposingly, I want to add up this. So, here B five one two three four five. This is our B five. Now, I am typing the equals to sign. Now, click in the cell B two. Click the widget. Now, to select another cell, first press plus symbol key and then click the cell B three. Uh, what it is saying that student, it is very simple, I guess. इसमें क्या करना है जैसे कि मान लीजिए अपने को बी का पूरा डेटा लेना है तो बी को पूरा ड्रैग कर लिया अपन ने सी का डेटा लेना है तो सी को पूरा अपने ड्रैग कर लिया डी का डेटा लेना है तो अपन ने क्या कर दिया डी को ड्रैग कर लिया दैट्स इट दिस इज इट ओनली वांट्स टू कन्वे तो ये एक तो सिंपल सा है कि मैं आपको भी बता दूंगा ठीक है यूजिंग ऑटोसम ऑटोसम का मतलब क्या होता है एक टाइप का फंक्शन होता है बेटा जिसके अंदर अपने क्या करते हैं एक फीचर होता है आप फंक्शन अभी नहीं समझेंगे आप भी स्टूडेंट है एक टाइप का फीचर होता है जिसके अंदर अपने को कैलकुलेशन uh, नहीं करनी पड़ती है ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती है सो ऑटोसम फीचर इज यूज टू क्विकली फाइंड द सम इसलिए यूज आता है स्टूडेंट क्विकली फाइंड द सम और डेटा वैल्यूज स्टोर्ड इन रो और कॉलम सो स्टेप वन इज सेलेक्ट द सेल फिर से वही स्टेप आया है कि सेलेक्ट द सेल स्टेप टू क्लिक ऑन होम टैप वापिस अपने को किस पे जाना है होम टैप के अंदर देर वी कैन फाइंड द ऑटो सम ऑप्शन स्टूडेंट वॉट वी कैन फाइंड ऑटो सम ऑप्शन दैट इज डिनोटेड बाय हाईली रिटर्न ई फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैप a formula along with the suggested range of cell will appear in the destination cell you can change the reference range if needed by selecting the required range in the worksheet so now you will say me sir uh, please uh, uh, just describe this paragraph right so this is saying that whatever you want to perform the auto sum so you have to select the range that's it so, sir what you mean by range range means the data whatever we have written in the cell so press the enter key to get the sum of number value stored in the reference cell range so now you will find that supposingly i am having week 1 25 week 2 20 week 3 15 and week 4 100 so what i need to do is i need to just select it and then apply the sum formula okay so this is how you can understand this chapter and this is how we have uh, completed this chapter in the theoretical manner now i am sharing my screen to show you some practical implementations also so student this is my desktop i am clicking on this start button i am finding my microsoft office folder here now i can see the microsoft office excel 2007 or whatever the 2010 whatever the uh, version you are using it's not uh, matter so this is my excel interface right it is visible to you i hope now you can see students that uh, i have just changed the width of this now if i need to change the column width so what i need to do is i need to select this column header a1 
अब देखिए मेरा जो हेडर है कैसे हो चुका है चेंज हो चुका है डबल हेडर में अब जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूं यू कैन सी ए इज बीन एक्सटेंडेड ओके अब मान लीजिए मुझे थ्री नंबर रूप को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है मैंने इसके हेडर पे क्लिक करना है क्या करना है हेडर पे क्लिक करते ही मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो हेडेड डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा मुझे इसको क्या करना होगा बस प्रेस करते हुए ड्रैक करना होगा ना यू कैन सी देखिए कि थ्री जो है कितना बढ़िया तरीके से जो है हमारा अच्छे से उसकी हाइट चेंज हो चुकी है राइट तो ऐसे आप करके क्या कर सकते हैं उसके रो की हाइट है कॉलम की जो विथ है वो आप चेंज कर सकते हैं सपोज ए की जो विथ है वो चेंज करनी मैंने क्या किया मैंने ए को बस उसके हेड पे क्लिक किया हेड पे क्लिक करने के बाद यहां से मैं उसको ड्रैग कर सकता हूँ ओके okay? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ई जो है वो एकदम चेंज हो चुका है और यहाँ पर इसकी विथ जो है वो चेंज हो चुकी है सपोजिंग मैं आपको ऑटोफिल का बता देता हूं यहाँ पर मैंने लिखा है वन यहाँ पर मैंने लिखा है थ्री और यहाँ पर चलिए मैंने लिख दिया फाइव अब मैंने इनको क्या करना है सेलेक्ट करना है इस वाले पॉइंट में जाना बेटा इस वाले पॉइंट में जाना है यहाँ पर देखिए वह किस पे चेंज हो चुका है ये प्लस पे अब मैं इसको क्या करूंगा नीचे ड्रैक करूंगा तो देखिए किसकी सीरीज ने प्रिंट प्रिंट कर दी किसकी सीरीज ने प्रिंट किया स्टूडेंट्स ऑर्ड नंबर की वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन एंड एक्सेट्रा राइट अब देखिए मुझे टू की टेबल प्रिंट करनी है टू नीचे लिखा फोर नीचे लिखा बस अब मुझे इनको पहले सेलेक्ट करना है यहां पर देखिए प्लस का साइन आ चुका है ये देखिए मेरी टू की टेबल प्रिंट होगी लेट सपोज मुझे फाइव की टेबल प्रिंट करनी है या लेट सपोज की मुझे नाइनटीन की टेबल प्रिंट करनी है 19 की टेबल कैसे होगी 19 ठीक है सबसे हार्ड अब देखिए ये देखिए आपकी 19 की टेबल प्रिंट हो गई है राइट तो दिस इज कैन यू कैन अंडरस्टैंड दी ऑटो फिल्म नाउ सपोजिंगली यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन चलिए यहां पर भी कुछ डेटा में ले ही लेता हूं ताकि ये मेरे लिए इजी हो जाएगा थ्री सॉरी ओके okay? तो इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूं थ्री की टेबल प्रिंट कर लेता हूं ठीक है ओके okay. तो देखिए एक और टॉपिक अपना हो जाएगा कि कंटेंट कैसे डिलीट करते हैं सेल का कंटेंट मैंने क्या किया पहले इसको सेलेक्ट किया और डिलीट की को प्रेस कर देंगे क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा राइट right? अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है ये देखिए ये थ्री की टेबल आ गई अब मान लीजिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगा राइट right क्लिक करके यहां पर देखिए मुझे क्या मिल रहा है क्लियर कंटेंट्स मैं क्लियर कंटेंट्स करके भी इसको डिलीट uh, कर सकता हूं बेटा आई होप आई एम क्लियर टू यू चलिए बेटा अब देखते हैं कि अपने कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं देखिए फॉर्मूला अपने दो जगह अप्लाई कर सकते हैं एक तो होता है सेल के अंदर और एक होता है फॉर्मूला बार के अंदर तो मान लीजिए मुझे इस पूरे को एड करना है थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स ठीक है इन तीन डेटा को मुझे ऐड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस थ्री थर्टी चलिए मैंने इसको क्या किया सेलेक्ट किया कहीं पर भी आप कर सकते हो आप इस सेल में इस सेल में किसी भी सेल में आप कर सकते हो बच्चों ठीक है चलिए मैंने इस सेल पे किया सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा क्या साइन लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू साइन सर ने अभी क्या बताया था कि अगर इक्वल्स टू साइन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे देखिए मेरा डेटा कहां पर है ए टू में बी टू एंड सी टू तो चलिए लिखते हैं ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू राइट यही है अब अपने को क्या करना पड़ेगा एंटर प्रेस करना पड़ेगा देखिए आंसर क्या आ गया थर्टी ये तो एक तरीका हो गया कहां पर आपने लिखा इसको सेल के अंदर चलिए फॉर्मूला बार के अंदर लिख के देखते हैं अब आप लोग बताइए कि मुझे किस डेटा को एड करना चाहिए स्टूडेंट्स ना यू टेल मी कि किस डेटा को मुझे एड करना चाहिए so nitya said that ki i should uh, add this 114 plus 18 so what it is location it is located in the d column and it is located in the c column d columns six row yani d6 d1 d2 d3 d4 d5 and d6 c1 c2 c3 c4 c5 and c6 so let's add them here or in the formula bar okay is equals to what i need to do d 6 right plus c 6 now you can see 132 in this output okay now you can see the 132 output right supposing me i need to add this thing add to formula with the help of mouse so is equals to 
अब अपने को क्या करना है ड्रैग करना है जैसे कि मान लीजिए मुझे ए वन बी वन और सी वन का डेटा को प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा एक से अलग पकड़ा फिर इनको क्या कर दिया ऐसे कर सकता हूं या फिर एक ए वन को पकड़ा प्लस बी वन प्लस सी वन एंटर किया आंसर क्या आया बच्चों सिक्स आंसर आया ठीक है ठीक है चलिए मान लेते हैं कि इसका भी एक बार मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूं हाँ चलिए अब मान लेते हैं कि मुझे रेंडमली तरीके से इनको प्लस करना है तो इक्वल्स टू माइनस भी कर सकता हूं बेटा 19 को प्लस किया फिर मैंने 12 को प्लस किया फिर मैंने 10 को प्लस किया और फिर एक मैंने और ले लिया नाइन चलिए इनका आउटपुट क्या आएगा फिफ्टी ठीक है अब मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं क्या करना है मुझे इक्वल्स टू करना है सबसे पहले तो नाइन को मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई करवा दिया फाइव से तो नाइन फाइव जा मान लीजिए बेटा अपने को क्या करना है कि सेकेंड रो के बाद में जब जैसे कि इसके ऊपर अपने को एक नई रो एड करनी है तो नई रो एड करने के लिए अपने को क्या करना होता है इंसर्ट करना होता है ठीक है पर देखिए आपका इंसर्ट हो गया बहुत सिंपल सी बात है अब मान लीजिए मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो मुझे कॉलम के हेडर को ही तो सेलेक्ट करना है ठीक है कॉलम के हेडर को सेलेक्ट किया इंसर्ट किया बस दैट्स इट यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया और कौन सी चीजें बचती है हमारी चलिए सेल को डिलीट कर देते हैं इस बी को डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट किया डिलीट किया हमारा सेल डिलीट हो गया इस रो को अपने को डिलीट करना है हेड सब कुछ हेडर पे होगा स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ हेडर पे होगा चाहे वो रो हेडर हो चाहे वो कॉलम हेडर हो इस रो को मैंने सेलेक्ट किया डिलीट ऑप्शन पे गया देखिए मेरा ये डिलीट हो गया राइट और कौन सा टॉपिक बच चुका है बेटा अपना कुछ अगर ऐसा बच चुका है तो अपने देख लेते हैं हाँ मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन वाला बता देता हूँ कि मान लीजिए अपने को ओरियंटेशन चेंज करना है जो भी कुछ लिखा हुआ है सपोजिंगली हेयर आई हैव रिटर्न एल पी एस राइट I have written here LPS. अब LPS को मैंने लिख दिया अब मुझे क्या करना पड़ेगा सेलेक्ट द सेल क्लिक ऑन ओरियंटेशन इन द अलाइनमेंट ग्रुप ये रहा मेरा अलाइनमेंट ग्रुप ठीक है ओरियंटेशन का ये देखिए ये रहा साइन देख रहा है आप लोगों को हम सब साइन से बताएंगे बच्चों ओरियंटेशन साइन आप लोगों को दिख रहा है ए बी का जो ये एरो के साथ है थम्स अप के साथ फटाफट से ठीक है ओके अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा अब यहां पर देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कौन कौन से ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉक वाइज एंगल क्लॉक वाइज वर्टिकल टेक्स्ट रोटेट टेक्स्ट अप रोटेट टेक्स्ट डाउन चलिए फिर इसको क्लॉक वाइज करता हूं ये देखिए क्लॉक वाइज में ये कैसे हो गया चलिए मान लेते हैं इसी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्लॉक करता हूं अब मैंने इसको वर्टिकल टेक्स्ट बना दिया ये देखिए कैसे लिखा आ गया अब मान लीजिए मैंने इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया तो यहाँ देखिए अब मान लीजिए मैंने इसको रोटेट टेक्स डाउन कर दिया तो ये रोटेट टेक्स डाउन हो गया ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं राइट और आपका क्या पूछते बेटा रैपिंग टेक्स की बात कर रहे थे आपने जैसे कि लेट से मैंने यहां पर लिखा इसको तो नहीं चलिए इसको लिखते ये भी फॉर्मूला है ये लिख देते हैं सेवेंटी वाले में लिखते हैं बेटा सेवेंटी सिक्स में मान लीजिए मैंने लिखा है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड और मैंने इसके अंदर कुछ और वैल्यू भी इंसर्ट कर दी ठीक है अब मैंने इसकी विर्थ कम की हुई है तो ये आधा हजार डेटा मेरे को नहीं दिखाई देगा तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ इनकी विर्थ को एक्स्ट्रा कर दूंगा तो ये अपने आप ही दिखने स्टार्ट हो जाए राइट तो ये सब है जो अपन ने सीखा था मर्ज करना मैं आपको बता देता हूँ मर्ज सेल कैसे करेंगे अपन ने इसको सेलेक्ट किया मान लेते हैं अपने को इसे एक ही सेल भी बताना है अभी कौन कौन से सेल में है ए सेल बी सेल सी और बी सेल में तो अपने को मान लेते हैं इसको एक ही सेल में दिखाना है तो अपने इसको क्या कर सकते हैं मर्ज कर सकते हैं ठीक है और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये देखिए दो सेल तीन चार सेल है इनको मैंने सेलेक्ट किया मर्ज एंड सेल के यहाँ पर देखिए अब ये एक ही सेल बन चुका है दिख रहा है बच्चों आपको ठीक है तो ऐसे आप मर्ज कर सकते हैं सेल और इसको सेंटर कर सकते हैं अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा ये इसके अंदर एक ही लिखा जाएगा ठीक है This is how we have completed this chapter, and I, I hope that you have cleared your concept.